హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ఇండియన్ నేవీ ట్రేడ్స్మెన్ అండమాన్ నికోబార్ సంబంధించి అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసే విధానం స్టెప్ బై స్టెప్ టోటల్గా చూద్దాం అలాగే చాలామందికి డౌట్స్ ఉన్నాయి ఆ డౌట్స్ అన్నీ కూడా క్లారిఫికేషన్ చేద్దాం ఇన్ కేస్ ఒక అప్లికేషన్ మిస్టేక్ అయితే రెండో అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చా లేదా అనే ఒక డౌట్స్ ఉన్నాయి అలాగే ఇన్ కేస్ ఫోటో అప్లోడింగ్ టైం ఫోటో కానీ డాక్యుమెంట్స్ కానీ అప్లోడ్ అవ్వట్లేదు అనే వాళ్ళకి అండ్ అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు సర్వర్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ వీడియో మీరు పూర్తిగా చూడండి చూసి అప్లై చేయండి కేర్ఫుల్గా అప్లై చేయండి ఎందుకంటే అప్లికేషన్ కరెక్ట్గా ఫిల్ చేయకపోతే మీ యొక్క అప్లికేషన్ అనేది రిజెక్ట్ అయిపోతుంది సో ప్రాబ్లమ్ సాల్వేషన్ వచ్చేసరికి మెయిన్ ఒక ఫ్రెష్ అప్లికేషన్ అయితే క్లిక్ చేస్తారు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇచ్చారు దీని లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ ఇన్ కేస్ మీ యొక్క అప్లికేషన్ నెంబర్ కానీ మర్చిపోయినట్టు అయితే ఇక్కడ క్లిక్ కంప్లీట్ అప్లికేషన్ అని ఇచ్చారు కదా కంప్లీట్ ఫర్గాట్ అప్లికేషన్ అందులో క్లిక్ చేసుకుంటారు ప్రింట్ తెక్కి కావాలంటే ప్రింట్ తీసుకుంటారు సో ఇందులో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే కింద నేను లింక్ ఇస్తాను డిస్క్రిప్షన్లో ఆ లింక్ డైరెక్ట్గా ఫాలో అవ్వండి ఎందుకంటే మామూలుగా అయితే లింక్స్ ద్వారా వెళ్తే సరిగా ఓపెన్ అవ్వట్లేదు అండ్ నెక్స్ట్ సర్వర్ సర్వర్ అనేది ఈవినింగ్ టైంలో ఎక్కువ రష్ అనేది ఉంటుంది సో అందువలన సర్వర్ సరిగా అవ్వకపోవటం అండ్ నెక్స్ట్ మీరు స అప్లై చేసేటప్పుడు సిస్టంలో అప్లై అయితే చేయండి సిస్టంలో అప్లై చేసేటప్పుడు రీసెంట్ అంటే కుకీస్ అనే ఉంటాయి హిస్టరీ బ్రౌజింగ్ హిస్టరీ అవి డిలీట్ చేసుకొని అప్లై అయితే చేయండి అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మెయిన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు ఫోటో సిగ్నేచర్ తంబ్ ఇక్కడ ఫోటో వచ్చేసరికి ఓన్లీ ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీ కేబీ ఇచ్చారు గుర్తుపెట్టుకోండి ట్వంటీ టు ఫిఫ్టీ కేబీ అంటే ట్వంటీ కన్నా తక్కువ ఉన్నా తీసుకోదు ఫిఫ్టీ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నా తీసుకోదు ట్వంటీ నుంచి ఫిఫ్టీ వరకే తీసుకుంటుంది మీరు ఒక్కసారి ఫోటో అప్లోడ్ చేశాక మీరు సిగ్నేచర్ కానీ రాంగ్ అప్లోడ్ చేసిన లేదంటే తంబ్ రాంగ్ అప్లోడ్ చేసిన అప్లోడింగ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏది తీసుకోదు గుర్తుపెట్టుకోండి సో మీకు కావాల్సింది ఏంటి అంటే ఫోటో ట్వంటీ నుంచి ఫిఫ్టీ కేబీ ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ సిగ్నేచర్ వచ్చేసరికి టెన్ టు ట్వంటీ కేబీ ఉండాలి ఓకే టెన్ కన్నా బిలో ఉండకూడదు అలాగే ట్వంటీ కన్నా అబవ్ ఉండకూడదు టెన్ నుంచి ట్వంటీ మధ్యలో మాత్రమే ఉండాలి అలాగే సిగ్నేచర్ కూడా సేమ్ అలా ఉంటేనే అది మీకు తీసుకుంటుంది లేకపోతే తీసుకోదు ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ టెన్త్ ఐటీఏ మీరు అప్లోడ్ చేస్తారు మీరు అప్లోడ్ చేసినప్పుడు అక్కడ కూడా పీడిఎఫ్లో మాత్రమే అప్లోడ్ చేయాలి అక్కడ హండ్రెడ్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ కేబీ మధ్యలో మాత్రమే ఫైల్ అనేది ఉండాలి అది ఫో ఎస్ఎస్సికి మరియు ఐటీఐకి కూడా అలా ఉంటేనే అప్లోడ్ అవుతాయి లేదంటే అప్లోడ్ అనేది అవ్వదు ఒక్కసారి మీరు మోడిఫై అంటే సబ్మిట్ చేసే ముందు మీరు మోడిఫికేషన్ అనేది కరెక్ట్గా చూసుకోండి ప్రతి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ అంటే ఫస్ట్ నుంచి మళ్ళీ స్టెప్స్ అనేవి ఓపెన్ అవుతాయి సబ్మిట్ చేసే ముందు మన క్యాప్చి కోడ్ ఐ అండర్స్టాండ్ అనేది అక్కడ క్లిక్ టిక్ చేసి క్యాప్చి కోడ్ క్లిక్ చేస్తాం క్యాప్చి కోడ్ క్లిక్ చేసిన వెంటనే ఒకసారి ప్రీవియస్గా అన్ని పేజెస్ టోటల్గా చెక్ చేసుకోండి ఇన్ కేస్ ఇప్పటికీ మేము మిస్టేక్స్ చేసేసాం ఇన్ కేస్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అనేది ప్రాసెస్ ఇప్పుడు ఏంటంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఒక్క అప్లికేషన్ మాత్రమే పెట్టాలి ఒకవేళ మీరు అప్లై బాగా రాంగ్స్ చేసేసాం ఫా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ నేమ్ కూడా రాంగ్ ఫోన్ నెంబర్ రాంగ్ ఇవన్నీ అనుకుంటట్టయితే న్యూ ఫ్రెష్ అప్లికేషన్ పెట్టేటప్పుడు మీ యొక్క నేమ్ సేమ్ అయి ఉంటాయి కానీ మీ మొబైల్ నెంబర్ చేంజ్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ మీ ఈమెయిల్ ఐడి చేంజ్ చేయండి అక్కడ మీరు ఐడి ప్రూఫ్ ఇస్తారు కదా ఐడి ప్రూఫ్ కూడా చేంజ్ చేసి కొత్త అప్లికేషన్ అయితే పెట్టుకోండి ఇక్కడ పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి ఇంకా నేము అంటే టెన్త్ క్లాస్లో ఏ విధంగా అయితే ఉందో అదే విధంగా ఇక్కడ అప్లై చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ కానీ క్యా క్యాటగిరీ కానీ ఇవన్నీ కూడా అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆర్ యూ ఎవర్ ఎంప్లాయ్ డిపార్ట్మెంట్ అయితే నో అని పెడతారు ఒకవేళ మీరు ఎంప్లాయ్ అయితే ఎస్ అని పెడతారు అండ్ నెక్స్ట్ మీ యొక్క పర్మనెంట్ అడ్రస్ ఇక్కడ మీకు ఫోర్టీన్త్ ఆప్షన్ అనేది డూ యూ వాంట్ టు మేక్ యువర్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అవైలబుల్ ఫర్ యాక్సెసింగ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డిఓపి అక్కడ
బయటకి డిస్ప్లే చేయొచ్చా లేదా అని అడుగుతున్నారు సో మీ ఇష్టం అది ఎస్ అయితే ఎస్ నో అయితే నో ఏది పెట్టినా ప్రాబ్లం అయితే లేదు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక స్టెప్ మీకు బాగా ఇబ్బంది ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఆర్ యూ రెసిడెన్స్ ఆఫ్ అండమాన్ అండ్ నికోబార్ ఐలాండ్ అది యాక్చువల్గా అక్కడ ఎస్ అని ఇచ్చేసి వదిలేశారు అక్కడ అండమాన్ అయితే ఎస్ అని పెట్టండి ఒకవేళ మ్యాక్సిమం నో అని ఉంటుంది అక్కడ నో అనేది క్లిక్ చేయండి ఇంకా ఐడి ప్రూఫ్లో వచ్చేసరికి పాన్ కార్డ్ కానీ ఓటర్ ఐడి కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ ఇచ్చారు ఒకవేళ ఆధార్ పెట్టకు పెట్టకూడదు అంటే అక్కడ ఆధార్స్లోకి వెళ్ళి అక్కడ ఐడి ప్రూఫ్ ఏంటి అనేది క్లిక్ చేస్తే ఆధార్ నెంబర్ ఇచ్చారు యాక్చువల్గా ఐలాండ్లో ఆధార్ అనేది మ్యాండటరీ కాదు మన ఇండియాలో మ్యాండటరీ ఆధార్ అనేది ఐలాండ్ అంటే అన్ అన్నవాళ్ళలో మ్యాండటరీ కాదు అందువలన ఆధార్ పెట్టలేదు ఇక్కడ సో ఓటర్ ఐడి కానీ పాన్ కార్డ్ కానీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కానీ మీద ఏమన్నా అవి పెట్టండి అండ్ ఇక్కడ అప్లై చేసేటప్పుడు నేమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామినేషన్ ఎస్ఎస్సి అండ్ బోర్డు బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లేదా బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ తెలంగాణ అంటే టోటల్ మీరు టైప్ చేయడానికి అవ్వట్లేదు బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ అంటే బిఎస్ఈ స్పేస్ ఏపి లేదా టిఎస్ అండ్ సర్టిఫికేట్ నెంబర్ మీకు తెలిసిందే ఇయర్ ఆఫ్ పాసింగ్ ఏ ఇయర్లో పాస్ అయ్యారనేది ఎంటర్ చేయాలి సేవ్ అండ్ ప్రొసీడ్ పెడితే మీకు మీ యొక్క నెంబర్ వస్తుంది ఆ నెంబర్ సేవ్ చేసుకొని ఫొటోస్ అప్లోడింగ్ చూద్దాం ఫొటోస్ అప్లోడింగ్ వచ్చేసరికి నేను ఈ విధంగా చేశాను ఫొటోస్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చారు ఫొటోస్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ కేబీ అని సో ఇక నేను థర్టీ టూ కేబీ ఫోటో అప్లోడ్ చేశాను అలాగే ఇక సిగ్నేచర్ కూడా నేను పెట్టాను సేమ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి తంబు ఇక్కడ సిగ్నేచర్ ఫిఫ్టీన్ కేబీ ఇది కూడా థర్టీన్ కేబీ ఈ విధంగా నేను అప్లోడ్ చేస్తే ఓకే అనేది అయ్యింది అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ అడిషనల్ డీటెయిల్స్ ఇక మీ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ ఎంటర్ చేశారు కదా ఒకవేళ మీరు సీజీపీఏ అయితే ఇక్కడ పాయింట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా దిక్క జనరేట్ అయిపోతుంది ఎంత పర్సంటేజ్ అనేది అండ్ నెక్స్ట్ ఎన్సీవీటీ డీటెయిల్స్ అది ఏ ట్రేడ్ మీరు ట్రేడ్ అనేది క్లిక్ చేసుకుంటారు అండ్ నెక్స్ట్ ఎన్సీవీటీ ఏ ఇయర్లో పాస్ అయ్యారు పర్సంటేజ్ ఏ క్లాస్ అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ఓకే ఇక్కడ ఐటీఐ సర్టిఫికేట్ సంబంధించి ఎస్ అని క్లిక్ చేయాలి ఎందుకంటే అందరూ ప్రజెంట్ ఎన్సీవీటీ ఉన్నారు కాబట్టి నేషనల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ కాబట్టి ఎన్సీవీటీ క్లిక్ చేసి సీరియల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయండి సీరియల్ నెంబర్ అంటే మీకు రిజిస్టర్ నెంబర్ ఏదైనా ఎంటర్ చేయొచ్చు నో ప్రాబ్లం ఇంకా ఎప్పుడు పాస్ అయ్యారు అనేది ఇక్కడ చూసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ ఐటీ సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ మాన్యుయల్ ఈ విధంగా ఎంటర్ చేస్తారు అనమాట అండ్ డూ యూ ప్రాసెస్ ఎసెన్షియల్ ఆర్ మినిమమ్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ అక్కడ ఎస్ అని క్లిక్ చేయండి నువ్వు అయితే తీసుకోదు అండ్ సీకింగ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే ఏజ్ రిలాక్సేషన్కి వెళ్ళండి ట్వంటీ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఉంటే నో అని క్లిక్ చేయండి సేవ్ అండ్ అప్డేట్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేస్తే మీకు ఈ విధంగా ఓపెన్ అవుతాయి ఇక్కడ మీరు ఫైల్స్ వచ్చేసరికి మెట్రిక్యులేషన్ అండ్ ఐటీఐ మాత్రమే ఇచ్చారు సో ఐటీఐ రెండు అప్లోడ్ చేస్తారు ఈ విధంగా అప్లోడ్ చేస్తే టోటల్గా ఓపెన్ అయ్యి ఓకే అవుతుంది అనమాట ఇక్కడ ఒకసారి మీరు వ్యూస్ చూసుకోవచ్చు ప్రింట్ అప్లికేషన్ సమ్మరీ సో మీ డౌట్స్ అయితే క్లియర్ అయినాయి కదా ఫస్ట్ డౌట్ ఏంటి అంటే రెండోసారి అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయొచ్చా మీరు బాగా మిస్టేక్స్ అని అనిపిస్తే ఫిల్ చేయండి లేదంటే చేయొద్దు అంటే బాగా మిస్టేక్స్ అంటే చిన్న చిన్న సపోజ్ డోర్ డోర్ నెంబర్ అడ్రస్ రాంగ్ అలాంటి అయితే నో ప్రాబ్లం మీ నేము డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏమాత్రం చేంజ్ అయితే అప్పుడు రెండో అప్లికేషన్ అనేది ఫిల్ చేయండి సర్వర్ పని చేయాలంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ కానీ ఆ టైంలో అప్లై చేయండి ఇది ప్రాసెస్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్